এখন দেখবেন ভ্রমণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ পরিচালনা এমারত হোসেন সুহাগ পরিবেশিত হচ্ছে এল ইন ফুড প্রোডাক্টসের সৌজন্যে তাদের জীবনের সাংস্কৃতিক দিক এবং তাদের ঐতিহ্য আজও তাই ব্যতিক্রম হবে না চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের পর্বটি দেখে নি জাপানের হুংসু দ্বীপের ইউকুয়ায় নদীর উপত্যকা একটি বিশেষ জায়গার নাম নরক উপত্যকা জাপানি ভাষায় যাকে বলা হয় জিগো কোদানি ভূগর্ভস্থ উষ্ণ প্রসবন থেকে ছোট ছোট ফাটল বেয়ে ওঠা জলীয় বাষ্প আর ফুটন্ত পানি দিয়ে সৃষ্টি হওয়া জলধারা থাকায় এখানকার তাপমাত্রা আশেপাশের চেয়ে বেশি তাই এর এমন নামকরণ এই নরক উপত্যকা বা জিগো কোদানি আবার খাড়া পর্বতমালা আর ভয়ঙ্কর ঠান্ডা বন দিয়ে ঘেরা শীতকালীন ভারী তুষারপাতের কারণে বছরের প্রায় চার মাস পুরো এলাকা শুভ্র তুষারের চাদরে ঢাকা থাকে আর এখানেই দেখা মেলে জাপানের বিখ্যাত স্নো মাঙ্কি বা তুষার বানরদের জিগু কুদানি উপত্যকাটির অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় আটশো পঞ্চাশ মিটার উচ্চতায় স্নো মাঙ্কিদের জন্য বিখ্যাত বলে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে জিগু কুদানি মাঙ্কি পার্ক শীতকালে প্রবল ঠান্ডার মধ্যে এখানকার বানর উষ্ণ পানির জলধারে গোসল করে নিজেদের গরম রাখে বানরগুলো তাদের মাথা পানির উপরে তুলে মহা আনন্দে গরম পানিতে গা ডুবিয়ে বসে থাকে বানরগুলোর কাজ করবে এবং এদের গোসল করার ধরন বেশ মজার এদের আবাস আশেপাশের বনগুলোতে এরা বনেই থাকে খাবার সংগ্রহ করে তবে গরম পানির আরামদায়ক আঁচে গা ভেজানোর জন্য এরা উষ্ণ প্রসবনগুলোতে ভিড় করে শীতকালে উষ্ণ প্রসবনগুলো তাদের বেশি দেখা যায় গরম ঋতুতে এদের বেশিরভাগই গরম পানিতে নামতে চায় না তাই পার্কের কর্মচারীরা পানিতে খাবার ছুটে দেন তখন খাবারের লোভে অনেক বানর ছুটে আসে দর্শনার্থীরা খুব কাছে থেকেই বানরগুলো দেখতে পারে আর মানুষ দেখেই বানরগুলো অভ্যস্ত বানরদের মতো এরাও সামাজিক জীবন যাপন করে দল বেঁধে এরা উষ্ণ প্রসবনে গোসল করতে আসে জিকু কোদানি মাঙ্কি পার্ক জুসিন তেসু কোগেন ন্যাশনাল পার্কের একটি অংশ সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এলাকাটি বরফে ঢাকা থাকে এ সময় শত শত স্নো মাঙ্কি উষ্ণ প্রসবনের গরম পানিতে উম নিতে আসে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে এখানে দর্শনার্থীদের আসার সবচেয়ে ভালো সময় মাঙ্কি পার্কটি বেশ বিখ্যাত হলেও দর্শনার্থীর সংখ্যা কম কেননা এখানে পৌঁছতে হলে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ জঙ্গলময় বরফে ঢাকা খাড়া ও সরু পথ হেঁটে পাড়ি দিতে হয় তবে তুষার বানরদের মজার কার্যকলাপ যে আনন্দ দেয় তাতে পথের সেই ক্লান্তি দূর হয়ে যায় প্রতি বছরই ভাগ্য বদলাতে বিদেশ যাচ্ছেন কয়েক লাখ বাংলাদেশি বেকারত্ব দূর করে সংসারে সুখ আনতে মাতৃভূমি ছাড়ছেন তাদের মধ্যে যে কয়জন সফলভাবে প্রবাসে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন তাদের মধ্যে শ্রী রঞ্জিত চন্দ্র সাহা অন্যতম নিজের ভাগ্য যেমন বদল হয়েছে তেমনি অন্যের ভাগ্য বদলাতেও সাহায্য করছেন রঞ্জিত চন্দ্র সাহা নটারডেম কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করে চলে যান কলকাতায় আইনি বিভাগে ভর্তি হয়ে এলএলবি সম্পন্ন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তারপর দেশে না এসে পাড়ি জমান সিঙ্গাপুরে একে একে গড়ে তুলতে থাকেন নানা প্রতিষ্ঠান যা সবার কাছে রঞ্জিত গ্রুপ নামে পরিচিত লাভ করে ওনারা একজন খুবই অনেস্ট 
विभिन्न रकम कन्स्ट्रकशन मेरिन ट्रेडे क्या कर तो वाला अनेक समय अनेक कि वंचित है जमन तर सूझ सुविधा गुके तो वंचित है और जगह हेल्प करार्जन रंजिदा एखे के चाक्र दिए उन्नी चाहिए वो विभिन्न भाव हेल्प करी एस प्रतिष्ठान मध्य एफ एस के ट्रावल्स एंड टूर्स प्राइट लिमिटेड आर एस ग्लोबल इनोग्रेशन कन्सालटेंसि प्राइट लिमिटेड अन्नतम एफ एस के ट्रावल्स एंड टूर्स प्राइट लिमिटेडर माध्यम भिसा प्रसेसिंग टिकेटिंग होटेल बुकिंग और सिंगापुर मालयिया और इंदोनेशिय आकर्षण स्थान समूह भ्रमण व्यवस्था दिए थे एड़ाओ निजिलैंड अस्ट्रेलिया कानाडा और पोलैंड इमिग्रेशन और वार्क भिसा व्यवस्थार पशापी कम्पानी ओपेंग डकुमेंटेशन इनकम टैक्स फाइलिंग सेक्रेटरियल सार्विस और कम्पानी संश्लिष्ट क्षूह विश्वस्तारिजिटर सामाजिक क्षकर्म करें विशेषकर एक प्रतिष्ठान बांगला इूनिवार्सल सोसाइटी सिंगापुर यार उन्नी प्रेसिडेंट दीर्घदिन धरे एटे उन्नी एत ओतप्रोत भावे एत घनी जड़ित अनेक लोक के समा लोक समागम करा ते विभिन्न धरण क्षूल के समस्यागुली के एड्रेस करा समस्यागल समाधान चेष्टा कर विभिन्न लोक आसले तेज़ विभिन्न धरण सहायता देव विभिन्न धरण प्रोग्राम करा एगुलीते लोक जन के करा निजे विशाल कर्मजज्ञ के अर्गानाइज करा ये अपना एक आरएस ग्लोबल इमिग्रेशन कन्सालटेंसर माध्यम कर्मक्षेत्रे कि सड़क दुर्घटना अपराध और अभिनयी विषय मोकदमा जेको साधारण मामला मोकदमा पारिवारिक हुईन और क्षमता प्रदान वाणिज्यिक जौथ और व्यक्तिगत विषय मोकदमाय परामर्श और सेवा प्रदान सिंगापुरे कन्स्ट्रकशन कम्पानी नतून एसटाब्लिश कर कन्स्ट्रकशन कम्पानी आर डी ए कन्स्ट्रकशन प्राइम लिमिटेड माध्यम विभिन्न धरण विल्डिंग कंडोमिनियम एवं कमार्शियल प्रपार्टी एसटाब्लिश करार जो चेष्टा करलरेडी प्राय पंचाश जन कर्मचारी नियोग करा अलरेडी क्ज शुरू कर दिए खूब भलो साड़ा पासी एज ए बांगलेशी ओरिजिन हिसाब एखे बांगलेशी प्रचुर कदर एवं भलो इमेज आंगलेश प्रवसी श्रमिक देर विभिन्न भाव सेवा कर चले तर ची क्षेत्र समस्या तर ची क्षेत्र एक्सिडेंट तर कम्पेन्सेशन क्लेम यीस बस पंद्रह हजार एक्सिडेंट केस क्लेम कर विशाल प्राय दुई थ तीन विलियन डलार क्षतिपूरण आदाय सरकार माध्यम माध्यम धन्यवाद বাংলাদেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ ফিরোজ আলম সুমনকে সম্বর্ধনা দিয়েছে ওমানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা গতকাল রাজধানীর মাসকাডের অভিজাত গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আজিমুল হক বাবুল সম্বর্ধনা তুলে দেন আগত অতিথিদের হাতে এ সময় স্থানীয় সিনিয়র ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন সাত দিনের ব্যবসায়িক সফরে সপরিবারে ওমান আসেন ফিরোজ আলম সুমন আমাদের সবাই তো সুমন ভাইকে পাইলে উনি এখন
দেশের খ্যাতিমান এই ব্যবসায়ী ওমানের যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই প্রবাসীদের উপচে পড়া ভিড় হচ্ছে তিনি প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন দেশের খ্যাতিমান এই ব্যবসায়ী ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক কাজের মাধ্যমে খুব অল্প বয়সে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন দেশ ও বিদেশের মাটিতে তার অনেক ব্যবসার পাশাপাশি ঢাকার রামপুরায় রয়েছে তার নিজস্ব অভিজাত আল কাদিরিয়া রেস্টুরেন্ট সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার অসহায় পথ শিশুদের জন্য তিনি লাঞ্চের আয়োজন করেন এ সময় পথ শিশুরা রেস্টুরেন্টের একশোটির আইটেমের যে কোনো আইটেম তাদের পছন্দ মতো অর্ডার করে খেতে পারে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এছাড়াও তাদের জন্য বিদেশি চকলেট টি শার্ট ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেন ফিরোজ আলম নিজের হাতে সেই সাথে তাদের পছন্দ মতো জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যান ফিরোজ আলম সুমন নিজেই এভাবেই অসহায় মানুষের সেবা করেন তিনি প্রধান অতিথির হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন মোহাম্মদ বরকত আলী সোশ্যাল ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট আজিমুল হক বাবুল আব্দুর রহিম ও রৌশন মিলু সব শেষে বক্তব্য দেন ফিরোজ আলম সুমন এ সময় তিনি ওমানে বাংলাদেশি প্রবাসীদের নিয়ে অনেক প্রশংসা করেন সেই সাথে তিনি ওমানের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি সকল প্রবাসীকে ওমানের আইনকানুন মেনে চলার বিশেষ অনুরোধ করেন আলহাজ ফিরোজ আলম সুমন ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে জাতিসংঘ সহ বিশ্বের দৃষ্টির অধিক দেশ ভ্রমণ করেছেন এছাড়াও তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআই এর স্ট্যান্ডিং কমিটি রেলওয়ে কো চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ঢাকার চেয়ারম্যান বাংলাদেশ রেস্তোরা মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক সহ নানা সংগঠনের সাথে জড়িত জাতীয় সঙ্গীত বিজয়ের গান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সাতচল্লিশতম মহান বিজয় দিবস উদযাপন করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পূর্বাঞ্চল প্রদেশ কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কবির আহমেদ খান তার বক্তব্যে বলেন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে মহান বিজয়ের চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই প্রতি বছর এই দিনে আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি অনুষ্ঠানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে সকল শহীদদের প্রতি সম্মাননা জানানো হয় শেষে উনিশশো সালে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের রুহের আত্মার মাফিয়াত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মনাজাত করা হয় সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দিগন্তের আলো ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিজয় মেলা ও পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে জেদ্দায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জেদ্দা বাংলাদেশ কনসুলেটের প্রথম সচিব শিক্ষা ও শ্রম কাজী সালাউদ্দিন দিগন্তের আলো ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আশরাফ আলীমের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান সোহেলি খান রত্না মামুনুল হক মামু ও এবিএস রাব্বির যৌথ সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন দীপ আলম গিয়াসউদ্দিন এ সময় জেদ্দার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেদ্দায় কর্মরত বাংলাদেশি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার প্রতিনিধি ও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা উপস্থিত ছিলেন এরপর প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় 
সৌদি আরবে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান বিজয় দিবস ও আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে প্রচারণা সভা করেছে মক্কা বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি মক্কায় আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হাবিবুল্লাহ সওদাগর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবু সৈদ সবুজের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিনিয়র সহসভাপতি হামিদুল হক প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ বিশেষ অতিথি ছিলেন কফিল উদ্দিন আব্দুল শুকুর নুরুল ইসলাম কুতুবি আক্তার হোসেন আব্দুল সালাম বক্তারা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় আবারও নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান আলোচনা সভায় মক্কা আওয়ামী পরিবারের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মহান আটচল্লিশতম বিজয় দিবস উপলক্ষে ও একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসীদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা করেছে আবুধাবি আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ গতকাল স্থানীয় জাফরিয়া রেস্টুরেন্ট হলরুমে সংগঠনের সভাপতি শেখ শাহ আলম ভূইয়ার সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক সোহেল মাঝির সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা আমিন মেয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার রাজ্জাক মোল্লা আব্দুল হাই মাসুদ চৌধুরী এছাড়া ফ্যাডোস ফরিদা হাওয়া রাশেদ ও জুয়েল সহ আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন এ সময় বক্তারা দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে গতিশীল রাখতে আগামী আওয়ামী লীগ সরকারকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষমতায় থাকার গুরুত্বারোপ করেন এবং আগামী তিরিশে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজয় সুনিশ্চিত করতে দেশ ও প্রবাসে সকলের প্রতি আহ্বান জানান স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবং দেশীয় পণ্য প্রবাসে তুলে ধরতে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সাফিনাথ আল খায়ের নামে একটি কোম্পানি মঙ্গলবার জেদ্দায় কোম্পানির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পী এ সাই টুটুল এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেখ আনোয়ার হোসেন জাফর পারভেজের সঞ্চালনায় কে এম আক্তারের সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন সৌদি নাগরিক ফাতেমা হাসান আল ওয়ালি বিশেষ অতিথি ছিলেন এম ওয়াই আলাউদ্দিন কাজী শাহ আলম আমির মোবারক শফিকুল ইসলাম জালাল ফয়েজ ও সাইফুল রাজীব শুরুতেই ফিতা ও কেক কেটে উদ্বোধন করা হয় এরপর কোম্পানির কল্যাণে বিশেষ মোনাজাত করা হয় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন বিভিন্ন সমস্যায় থাকা প্রবাসীদের কফিল পরিবর্তন কর্মসংস্থান ও বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্য আমদানি রপ্তানির লক্ষ্যে এই কোম্পানির যাত্রা পাকিস্তানকে চার উইকেটে হারিয়ে বিজয় দিবস কাপ দু হাজার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ইন জোহর মালয়েশিয়ার জোহর প্রদেশের জোহর ক্রিকেট একাডেমির মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় বিশ ওভারের এ ম্যাচে উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছিল শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশি টুর্নামেন্টের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মোহাম্মদ আবুল হোসেন নাসির আবুল কালাম মুস্তফা ইসমাইল হোসেন ও মামুন পাকিস্তানের দেয়া একশো একান্ন রানে টার্গেটে ব্যাট করতে নেমে চার ওভারে বাকি থাকতে জয় তুলে নেয় প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে গঠিত এই তরুণেরা ম্যাচে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পান দলনায়ক আনিক হাসান পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোহর কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ ফাহিম নজরুল ইসলাম বাবু ইসরাফিল আল শামিল নাসির সহ অনেকে বিজয়ের দিনে পাকিস্তানের সঙ্গে এই জয় অন্যরকম এক আনন্দ বয়ে এনেছে বলে মন্তব্য করেন টুর্নামেন্টের আয়োজক কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আবুল হোসেন জাতীয় কর্মসূচির আলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজয়ফুল তৈরি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল জেদ্দা শনিবার সকালে আয়োজিত বিজয়ফুল তৈরি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে জেদ্দার বাংলা মাধ্যম স্কুল এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থীরা মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং শহীদদের স্মরণ বিজয়ের মাসে বিজয়ফুল তৈরির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করাই এই আয়োজনের লক্ষ্য কাতারের বৃহত্তর চট্টগ্রামে জাতীয়তাবাদী সমর্থক গোষ্ঠীর নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে বৃহস্পতিবার দোহার স্থানীয় একটি হোটেলে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ইসমাইল মনসুরের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন টিপু অনুষ্ঠানটির যৌথ সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নাসের ও সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মহিউদ্দিন কাজল বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা মেজবাউল করিম বাবলা কাতার বিএনপি সাবেক সভাপতি আবু সাইদ সিনিয়র যুগ মহাব্বায় পেয়ার মোহাম্মদ সদস্য সচিব শরীফুল হক সাজু নাসির উদ্দিন আরও বক্তব্য রাখেন জসিম উদ্দিন সেলিম রানা ফজল কাদের মোহাম্মদ আলী রাহেল মাহমুদ ফারুক হোসেন নুরুজ্জামান কামাল মেম্বার মাহবুবুর রহমান নাজিম উদ্দিন জসিম উদ্দিন সহ অনেকে পরে অভিষেক অনুষ্ঠানে মহিউদ্দিন কাজলের সম্পাদকীয় কালুর ঘাটের ডাক ম্যাগাজিনের মোরক উন্মোচন করা হয়
সংস্কৃতি প্রাণের স্পন্দন দৃঢ় হোক তারুণ্যে বন্ধ নেই স্লোগানকে সামনে রেখে কাতারের ফেনী সাংস্কৃতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ দোহার স্থানীয় একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে কাতার প্রতিনিধি হারুন রশিদ মৃধা জানান সদস্য সচিব কবি শামস রবির সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন ইকবাল আহমেদ রনি বিশেষ অতিথি ছিলেন শহীদুল্লাহ হায়দার অধ্যাপক আমিনুল হক কামাল উদ্দিন মেম্বার ফারুক আমিন ভুইয়া মামুন হোসেন নাসির উদ্দিন প্রমুখ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন আল হেলাল অস্ত্র ওমর শরীফ জাহাঙ্গীর আলম সহ অনেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সন্দীপ আওয়ামী পরিবার পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত মহান বিজয় দিবস ও আওয়ামী লীগের প্রবাসী নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রতিনিধি শেখ ফয়সাল সিদ্দিকী ববি জানান গত শনিবার ১৬ ডিসেম্বর শারজা স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টের হলরুমে মহান স্বাধীনতা দিবস ও প্রবাসী সন্দীপ আওয়ামী পরিবারের উদ্যোগে নির্বাচনী প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সংগঠনের সিনিয়র সভাপতি মোহাম্মদ শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম জুয়েল এবং যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন জিয়া অনুষ্ঠানটি যৌথ পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মজিবুর রহমান মজিব অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চট্টগ্রাম তিনের সন্দ্বীপবাসীর প্রাণের স্পন্দন ও বর্তমানে সফল এমপি জনাব মাহফুজুর রহমান মিতাকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সন্দ্বীপ আওয়ামী পরিবারের উদ্যোগে প্রবাসী নির্বাচনী প্রচারণা সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে নৌকা নৌকা করে সবাই বলেন বাংলাদেশ মানে আওয়ামী লীগ তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধরে রাখতে বরাবর আওয়ামী লীগ সরকারকে নির্বাচিত করতে হবে অনুষ্ঠানে জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে নৌকা নৌকা করে সবাই বলেন বাংলাদেশ মানে আওয়ামী লীগ তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধরে রাখতে বারবার আওয়ামী লীগ সরকারকে নির্বাচিত করতে হবে দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলেন ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসী বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠান থেকে আজকের মতো আমি অ্যানিথান বিদায় নিচ্ছি বিদায় নেওয়ার আগে বলে যাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটি কেমন লাগে তা জানিয়ে আপনারা আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আমাদের ফোন নম্বর জিরো এছাড়া আপনারা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস প্রবাসী বাংলার মুখ অ্যাট দর্শক এই মুহূর্তে যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখতে মিস করেছেন তারা ইউটিউবে দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব স্ল্যাশ প্রবাসী বাংলার মুখ এটিএন বাংলায় দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এটিএন বাংলায় সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ